あなたの経営におせっかいをするおせっかい税理士の坂田です。税理士って本当に必要なのっていうふうに、まあ、思ってる人がね、近頃増えてきてます。まあ、そんな中でね、まあ、ちょっと税理士である僕が、また経営者である僕が、こちらについてちょっとね、思うことを語っていこうかなと思います。まず税理士がいらないと言われる理由なんですけど、まず一つはやっぱ売り上規模が小さいから、まあ、税つけるほどでもないよねとか。あとはまあ、そこ、その売り上げ規模小さいのにお金かけてまで税理士はいらないよと。まあそれはそうですよね。そう思ってもしょうがないかなと思います。で、あとは個人事業主とかで自分でね、確定申告してるんだけど、少しの募金の知識あれば、今会計ソフトが結構充実してるんですよね。半分なんか自動でやってくれたりするから、お金払って税理士さんにやるより自分でちょちょってやっちゃった方が楽なんじゃないのお金かかんなくていいんじゃないのって思ってやる方もいます。あとは、まあやっぱね、ネットでググれば大体出てくるんですよ。所得税、必要経費とかね、これは経費になるのかとかって検索すると、大体出てくるんですよね。で、もう最悪税務署に聞けば答えてくれるんですよ。これって経費になりますかとか、これどうですか売り上げですかとかって聞けば、これ消費税ですかとかって聞くと、まあ当然税務署はね、公務員さんですから、答えてくれる。だからね、そこまで税理士にお金払ってまで、まあ必要なのかなっていうふうに言われてるわけですね。まあ、僕自身も、まあそういう理由であったらね、なかなか必要じゃないのかなと思います。で、まあそもそも税理士の仕事って何ってとこなんですけど、税理士ってもう国で決められた、もうこれは税理士の仕事だから税理士以外やっちゃいけないよって仕事は実は3つしかないんです。何かっていうと税務代理、あとは税務書類の作成、そして税務相談。もう3つしかないんですよね。で、これ何かっていうと、本当に税金のことだけなんです。だ世の中の税理士さんってスタンダードでこの3つについては結構プロフェッショナル。で、あと大体やってるのは会計業務って言って、まあ、基調代行ってやつですね。会計ソフトに入力したりするやつ。それをやってるとこは多い。でも、実はそれは税理士以外でもできる仕事で、まあ他にもね、コンサルティングとか金融支援って言って、融資ね。だんだんあの、会社大きくなってくると、まあ資金繰りとかを気にしながら、融資の計画を立てて、で、それを銀行に持っていくと。で、銀行も、やっぱりしっかりした事業計画があった方がいいし、まあ、いい税理士さんがついてて、毎月報告してくれるような税理士さんがついてると、やっぱ信頼があるから、いやそこに貸しやすくなるとか、まあ、そういった融資のサポート業務とかやってたりするわけ。でもそこの二つとか、コンサルとか、融資とか、基調代行っていうのは別に税理士じゃなくてもできる。できる。だから本当に税理士の仕事で税務相談とかだけだったら、結構必要ないことも多いんですよね。自分でできちゃったりとか、税務署に聞けば、結構できるよっていう場合も多いんじゃないかなと思います。じゃあ、税理士をつけるメリットって何なのってとこなんですけど、まあ、税理士をつけるメリットとしては、まあ一つは本業に専念できるとか、まあ一般的なことで言うと、まあ節税とかね、あとは税務調査の時に安心感があるとか、そういったところになります。ただね、まあ節税って言っても、そんな節税策っていっぱいあるわけじゃないんですよ。もうこれなんでも経費になりますとか、ね。どんどんこうお金使ってば経費で税金安くなりますよっていうのも、いや、経費になったとしても、なったとしても、手元からお金減ってってね、結局お金減って、さらに借金してなんていうパターンもあるから、え、あんまり節税ってね、有効、会社とか経営にとって有効じゃないものが多かったりするんです。当然無駄な税金を払う必要ないんだけど、行き過ぎた節税をしてしまうと、それ脱税は絶対ダメだし、節税の中でも節税やりすぎると、逆に会社の経営を圧迫しちゃう。節税するってことはほとんどの節税がお金を使うってことになっちゃうんで、やっぱね、逼迫しちゃうんですよ。会社の状況とか、経営の状況とか。だからあんまりね、有効じゃないかなと思います。で、他にはね、経営の向上とか、経営の効率化とか、要は経営コンサルとかね、そういう部分とか、信用度が上がるっていう部分もメリットにはなる。なんでまあ皆さんがね、どこに目をつけるか、どこのメリットを受けたいかによるんですよね。で、まあ特に、こんな人は税理士が必要っていうのは、やっぱ日々事業の状況をね、確認していきたいとか、法人化したいとかね、やっぱ正しい確定申告をしたいとか、あとは有志のコンサルとか、経営の相談を受けたいっていう人は結構必要。あと消費税って結構それでもやっぱ今難しいので、消費税の年,の年間の売り上げが1000万円超えたったら、超えちゃったら、やっぱ一応ね、消費税のこともあるし、一応税率つけた方がいいかなっていうのもあります。で、やっぱりこの中でも、まあその、やっぱ有志のコンサルとか、経営の相談を受けたいっていう人は
、まあ、税理士をつけた方がいいんはいいんだけど、これ誰でもできるわけじゃないの。さっきも言ったけど、税理士って、有志の、有志とか、コンサルっていうのは別に税理士の仕事じゃないから、税理士、じゃなくてもいいわけね。でもどうせ税理士を入れるんだったら、税理士にやってもらった方がいいわけ。ってことはやっぱそういうのができる税理士を選んだ方がいいんだよね。で、それどういうことかっていうと、普通に税理士だけの仕事の人と、有志コンサルだけの人と、経営相談の人を3人入れると、やっぱね、お金ってね、多分ね、それぞれかかるんだよね。本当はこれセットにするとさ、例えば今の3人に合わせて、月10万払うとするんじゃない ?3 万、4万、3万とかで払うと。10万だったりするわけ。だけど、これをセットにすると、まあ、7万か8万ぐらいになるわけだよ。まあ、なんでもそうじゃん。マックとかだって、セットにしたら安いわけでしょジュースだけで買ったら200円とか、ポテト買ったら200円とか、で、てりやきマックバーン買ったら300円とか700円だけど、ね、ランチセット500円みたいな。一緒に買うから安いわけじゃん。だから、こういう時も、まあ、本当にね、そういうのが得意で、サポート上手い人、結構実績があったりとか、そこに力入れてる人だったら、セットでね、税、どうせ税理士も頼むんだったら、税理士と、そういうコンサルをセットで入れちゃった方が、絶対いいわけ。で、税理士の立場からしても、他の人に、他の、まあ、税理士でもあり、コンサルの立場からしても、他の人から引き継ぎを受けて、またそれをまとめて、コンサルするって結構大変なのだ。だ手間かかる、二度手間になっちゃうんだよね。で、頼む方からしても、こっちに説明して、こっちに説明してっていうことをやんなきゃいけないから、時間もかかっちゃう。だそこがね、そこはやっぱ一個にまとめた方がいい。で、税理士を選ぶそのポイントなんだけども、斜め上からの目線で事業を考えてくれる。だからこれね、斜め上っていうのが大事で、いや、よく同じ目線から考えますって言うんだけど、同じ目線にも立った方がいいのよ、当然。だけど、全体もっと見,見た方がいいじゃない。だってさ、同じ目線でさ、ど、ゴールどっちだろうってさ、探してる人とさ、ちょっと地図の上からね、えー、空の上から、斜め上から見て、あ、そこにゴールがあるよって言いながら、あっちの方がゴールですよって言いながら、一緒に考えてくれる方がどっちがいいちょっと上から見てくれた人の方が、いいじゃん。ゴール見えるんだから。まあ、ゴールが絶対見えるわけじゃないけど、ゴールあっちの方ですよって言えるんだからいいじゃないですか。だからそれは、当然ね、あの、それは親身になるとならないとは全然別の話よ。目線としては、ちょっと俯瞰して、遠くが見える人と、に、事業を考えてもらった方がいいわけ。同じ目線で、どうしましょうなんて言ってて、何も会議しないで意味ないんだから。だからそこでちょっと斜め上からの目線で、事業を考えてくれるような税理士さんっていうのはすごい大事。で、あとはね、税務申告以外の相談をできる。まあ、さっき言ったようにね、他の業務をできる人をセットでね、ガッチャンコにした方が絶対いいので、そういう人を選ぶといいです。で、自分の業界に詳しい。まあ、業界に詳しい人って、っていうのは、まあ、それもどのね、サポートによるかですよ。まあ、大体でも、そういった業界について、こういうことって今ありますよね、とか、まあ、その業界の前提を知りながら、ね、斜め上から見てくれる人の方が、やっぱりね、いいわけですよ。当然、やっぱその話の前提として、いや、一から説明しなきゃいけないしな、ね、何度説明してもよくわかんないじゃ困るんで、まあ、少しはね、前提知識が入ってるぐらいの人の方がやっぱいい。で、やっぱあと日々の最新の情報を仕入れてるってことはすごい大事です。やっぱ経営ってもうリアルタイムで進んでって、今もう1年、2年、3年ぐらいしたらもう全く違うんですよね。今まで成り立ってたことも成り立たなくなったりとかするんで、やっぱりこの今の情報を常に仕入れて新しいマーケティング。今は、いや、YouTube って結構大変だから、いや、インスタとかで集客した方がいいですよとか。まあ、他の美容師さんとかってみんなインスタで集客してますよねとか。他の、例えばそういう事例をいっぱいね、常に持ってる。で、それを、まあ、キュレーションしてあなたの会社だったらこういうの適用できるんじゃないですかとか。まあ、あとは補助金とかでもそうですよ。今ね、何月までだったら補助金、助成金がありますから、こういうの使ってみたらどうですかとか。もうそのあなたの会社に合わせて、日々の最新情報をあなたの会社に合わせて提案伝えてくれるような、税理士さんっていうのは、やっぱりそれ、いい税理士さんだと思いますよ。僕だったらやっぱそういう人に頼みたい。ただし、ね、申告やってくれる。もう,うちはね、えー、当然、うちは、スタッフができるから、申告とかまでね、できますけ,けれども。まあでもやっぱりその経営の相談っていうのをやっぱしたいわけですよで。経営の相談、だから僕自身もやっぱコンサルをつけたりしてるわけです。そうするとやっぱそこで、えー、ちょっと上からの目線、斜め上からの目線で、いやいや、それって全然なってないっす。みたいなことを言われて、あ、そっか、とか思いながら
、またね、方針を変えて、じゃあこれでいこうとかっていうふうにして、どんどんどんどんね、事業を広げていけるわけなんですよね。やっぱそういうの、ここに投資をする。で、お金っていうのは、ビジネスっていうのは、当然、投資をしてリターンを得るっていうことなんで、で、当然、売り上げじゃないもので、その投資が必ずいくらになって帰ってくるってわけじゃないけれども、そこを、いや、これでなったらどんくらい売り上げが上がるんだろうとか、どんくらい利益に貢献するんだろうっていうのを、やっぱ考えながらやるのが経営者ですよ。で、それをやっぱ教えるのが僕は税理士だと思うんですよ。だからまあそこをね、しっかりと見てくれるような税理士さんを頼んだら僕はいいんじゃないかなと思います。で、まとめですね。で、一応個人事業主でフリーランスの場合とか、だったら会計ソフト、インターネット普及で自分で会計処理、税務申告もできます。だから税理士がいなくてもなんとかなるし、別にそこまで無,無理に税理士をつけなきゃいけないとは思わないです。でも本業への時間の確保とかね、あとは税務処理への、まあ、ストレスがあるって人結構いるです。もう嫌だなってストレスがあるんだったらストレスを軽減できるとか。まあ、あと一番大きいのは経営として、まあその経営をね、大きくしていくため、もっと利益を出してくるために、もう信頼、実行、信頼して、えー、相談できる相手っていうのが必要な場合はやっぱり税理士さんをつけた方がいい。で、それはやっぱりちゃんと自分に合う税理士さん。自分が求めてるものを持ってる税理士さんを雇わないとなかなかね、頼んだけど全然違ったなってなっちゃうんで、そこはね、やっぱ慎重に考えて。で、しっかりと面談とかをして、あ、この人だったら任せられるなって思うような人に頼んだ方がいいと思います。まあ僕だったらそういう人に頼みます。じゃあね、そんな感じでいかがだったでしょうか。じゃあ皆様の経営にお役に立てるようにこれからもどんどん配信していきますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。